从经云，临终不能管福，但任能念佛名号，是贤持名之法，实为至意也。临终意念，应得往生，是为至文也。于念念中啊，除八十一界生死之罪，是为至顿也。无逆失我之人，临终十念往生，待业凡夫，顿其不处啊，是为至云也。你要看这一段。佛在经中告诉我们：临终不能观佛。前面我们讲到啊，十六观经，《无量寿经》是经中概论啊，对于阿弥陀佛极乐世界。做很详细的介绍，让我们认识净土，认识阿弥陀佛。至于《观无量寿佛经》，它偏重在方法啊，有了信念呢，这佛怎么念法？所以，世尊在经中提出啊。十六种方法，全都是念佛啊！念佛，总的来说，这不外乎四四大类啊：摄像念佛、观想念佛、观相念佛了，跟持名念佛啊，这四四大类呀，就都包括进。十六观里面有十四种是观想，有一种啊观相，最后一种啊是持名，所以持名念佛了是十六观里头最后啊，也是非常重要的一个方法啊。前面十五种方法都用不上的时候。最后这种方法可以用上，啊，临终最后这一念，啊，这往生的人断气最后这一念是最重要的，啊，这一念如果把佛忘记掉了，那这一生就空过了。啊，又去搞轮回去了。啊，能不能往生呢？决定在最后一年。所以第十八愿里面说，临终一念十念都能往生。啊，这是关键时刻。譬如生归脱苦，啊，活活的乌龟，把它的壳拔下来，让我们想象那种痛苦。神识离开身体，就像那样的，啊，所以这是最苦的一刻。通常在这样痛苦之下，什么方法都用不上了。呃，为什么人到太痛苦了，甚至于
，平常所修的方法，在这个时候都忘掉了，提不起来了。啊，而这又是个关键的时候，所以他在这个时候能遇到善知识。善知识能够劝他念佛，这一句话提醒，念佛容易，啊，还能念佛名号，啊，这一句名号就能帮助他往生，啊，像前面讲的，啊，如是至心。令身不觉。啊，这个时候的心，除了这句佛号之外，他什么念头都没有。真正是清净心、平等心。啊，所以这一念往生到极乐世界，品位高下呢，全看缘分。缘分如果殊胜。非常可能到上辈往生啊！这就是善导大师跟我们说的：四土三辈九品，总在语言不同。这个话说的好啊，这个话是真话了。念佛名号，往生净土，是行持名之法，设为之意。啊，这个是容易到基础了。啊，临命终时容易念。啊，什么方法到这个时候提不起来？念佛行。啊，这句名号可以提，可以能提得起来。啊，应得往生，是为智慧最稳当的方法。啊，就是念佛，于念念中，每一念，消八十一劫生死之罪。小业障真快呀、啊！但是你要记住，啊，这个后面还有讲到，啊，一念消八十一劫生死重罪，是用什么心去念？至诚心。啊，所以古大德说，这个心是什么？这个心是理业心不乱呐、啊，啊，真诚到基础啊，这个心是佛心呐、啊，啊，四意心都做不到，啊，这是理业心，啊，是四意心，是理业心，是功夫成片。都在这个时候语言不同啊，他有这样殊胜的成就啊，所以至顿顿到基础了啊，顿是顿超啊，没有次第，从破地反复，就提升到。地上菩萨，啊，这叫智顿。无逆受，这决定堕地狱的，而且是无间地狱，啊，这极重之罪也。临终十念呢，即得往生，叫待业反复，待极重罪业的反复。你看，顿其不出啊！他往生极乐世界，跟不处菩萨了平等
啊，这是至于圆满到基础啊。啊，这几句经文，把持名念佛的功德说尽。有这么多的好处，啊，这是这个八万四千法门里面找不到的啊，真正是云顿到了基础